大家好，我是胃口大开、吃饱喝足、开始快乐追剧的小剧。今天继续为大家带来《大尺度风月》大戏《最后的夫人》第七到八集。上一集里，被渣男骗财骗色的小兰重新振作，开始接客。凤凰阁中下一个姑娘的故事会是什么？凤兰的身世之谜又能否被揭开？志玲和国文又会以何种态度面对这一夜激情？本集开始，热烈的一夜过后，志玲和国文光溜溜的醒来，他们一副不知昨晚发生了什么的模样，尴尬的眉来眼去。这二人不知道，他们俩已经被哈里派的人拍了艳照。听到俩人在凤凰阁待了一夜，哈里还自我安慰的说，他们一定是在寻宝。直到铁证如山的艳照怼到他眼前，他才不得不接受自己被绿了这个事实。他气势汹汹的去找国文宣誓主权，先是威逼利诱。说如果国文远离志玲，他就保证让凤凰阁列入文化遗产；但如果国文执迷不悟，那就毁掉凤凰阁。后世杀人诛心，用伪造的志玲短信给国文看，看着志玲短信那绝情冰冷的语气，国文还以为自己在志玲心中不值一提，心里哇凉哇凉的。另外一边的志玲在读书之际，不由想起国文，不知不觉他们已经发生了这么多事。而他也不可避免地对他动了心。然而，不知道国文已经伤心透顶的他，给国文怎么打电话都打不通，这让他心乱如麻地望向镜子。而这面镜子好似连接时光的通道，引出了另一个时空下女人的愁容。画面一转，一名年轻漂亮的女孩被心上人阿涛绑在床上，她无措地看着阿涛，不知他为什么要这样对自己。这时，一个油腻的嫖客进来，色眯眯地盯着女孩。女孩预感到了不对，声嘶力竭地向阿涛求助，可阿涛只是陪着笑脸说了句“尽情享受”，便为二人关上了房门。那一声响，彻底斩断了女孩的希望。她的衣服被油腻男粗暴地撕破，她忽地攀附到女孩的身上，羞耻的动作碾碎了女孩的尊严和清白。凤兰猛地从噩梦中惊醒，原来那个女孩就是年轻的凤兰。往事已过多年，但仍是她挥之不去的梦魇。另外一边，阿玉的朋友阿帆来投靠阿玉。他曾经在马六甲最大的妓院春和院工作过，因此对圣人这份工作十分有信心。当他看到凤兰时，第一反应是这夫人真漂亮；第二反应是这夫人真面熟。而此时的麦警官查到，那名叫青灵的女孩和春和院有着脱不开的关系。他再次来到凤凰阁，想从这神秘的凤凰阁女主人身上套出点秘密。而凤兰明显不想接他的招，故意转移话题，疯狂地发射自己的魅力，纤纤玉手探向麦警官的隐秘地带。麦警官宽厚的手掌抚上他纤细的腰肢，惹火之间，凤兰说：“给麦警官安排姑娘解压。”但麦警官可不想要别的姑娘，他想要的是他们的老板。俩人你一言我一语地试探对方心底的秘密，试着试着就试探到了床上，鼻尖相抵的距离激发出蓬勃的欲望。就在一触即发之际。麦警官掏出了青灵的照片，问凤兰是否认识这个女孩。照片上年轻的自己让凤兰恍如隔世，她心中大惊，但表情依旧淡定。她说自己不认识照片上的人，可麦警官还是敏锐地捕捉到了她言辞间的漏洞。凤兰只得用新的谎言去遮掩自己的疏忽。她借帮麦警官寻人的名义，想要那张照片。可这么重要的物证，麦警官怎么会交到一个嫌疑人的手里？兴致一扫而光，麦警官结束拜访。凤兰在他离开后，瞬间没了刚才的镇定自若。画面一转，麦警官本想利用老蛇的势力调查阿一的谋杀案，但老蛇毕竟是黑帮老大，下手狠辣无比。麦警官自觉不能再坐视不理，于是去警告老蛇消停一些，以后案子的事儿由他全权负责。老蛇对麦警官迟迟未能破案十分不满，可麦警官胸有成竹地向他表示自己一定能破案，多一个人查凶手总是好事。老蛇终于将那枚重要的物证戒指交给了麦警官。麦警官离开后，老蛇的手下汇报说，麦警官最近和凤兰走得很近。老蛇认为，凭凤兰的魅力，麦警官对她感兴趣也是人之常情。他派手下时刻监视他们的一举一动，想知道麦警官都什么时候去凤凰阁。拿到戒指后，麦警官仔细的研究。下属来向他汇报监视凤凰阁的成果时，提到了最近经常去凤凰阁的阿帆。麦警官立刻去找阿帆问话。据阿帆所说，凤兰长得特别像曾经春和院里一个叫翡翠的姑娘。她长得漂亮，又会说一口流利的英语。当时的妓院老板阿涛是个人面兽心的家伙，总是殴打姑娘们。麦警官拿出清灵的照片供阿帆辨认，阿帆一眼就认出了她就是翡翠。另外一边，凤兰一个人来到母亲的墓前祭拜，这里让她想起了曾经温柔教会她的母亲，也想起了逼她嫁给一个老头的父亲。还想起了和英俊帅气的阿涛那甜蜜的过往，以及那个渣男给他带来的无限伤害。往事历历在目，百感交集的凤兰忍不住抽泣起来。
。而这时，麦警官竟不知何时出现在他身后。他接二连三的询问，让凤兰不堪其扰。他可不想在母亲的墓前提那些痛苦且肮脏的秘密，于是决定和麦警官回凤凰阁谈。另外一边，老蛇也知道了凤兰曾是春和院的翡翠，这让他恍然大悟。心狠手辣的阿涛执掌春和院时，那里的姑娘们都想杀死他，而凤兰恰恰是那种有仇必报的性格，所以他很有可能是杀阿涛的凶手。自以为祸小真相的老蛇怒不可遏，让手下不管用什么方法，务必把凤兰带过来。此时，凤兰和麦警官回到了凤凰阁，凤兰故意在麦警官的面前换衣服，麦警官强忍心中的激动。一副正人君子的模样，坐在梳妆台前。要命的是，梳妆镜刚好能映射到凤兰那勾魂的倩影，白色的丝绸吊带开叉到大腿根，性感的身材在单薄的布料后若隐若现。这勾得麦警官心中七荤八素，他拿出青灵的照片，强行转移注意力。现在的他已经确定，凤兰就是青灵，同时也是翡翠。他在十五岁时离家出走，父母报了案，却一直没能找到他。而母亲在那不久之后过世，凤兰并不对她的推理发表看法，但她明白这个睿智的警官已经接近了真相。她顾左右而言他，不停地撩拨麦警官。这时，麦警官又拿出了阿涛的照片。凤兰神色微变，无论什么时候看到这张脸，她都依然心有余悸。麦警官想知道阿涛对凤兰做过什么，而凤兰又是否杀了阿涛？凤兰并不作答，只顾投怀送抱，施展媚术。美人在怀，麦警官也难以把持。他把凤兰反压身下，一边问话，一边忍不住索取那令人心驰神往的香吻。就在俩人要进行更深入的交流时，老蛇的手下蒙着面闯了进来。他们上来就去抓凤兰，麦警官与他们大打出手。小喽啰们明显不是麦警官的对手，因此有人开始玩阴的，掏出枪。凤兰看到了他掏枪的动作，稍作思考后，扑身上前替麦警官挡了一枪。这时，阿玉出现，给领头的一记重击，众人才狼狈离开。凤凰身体中汩汩流出的血，荆棘救后苍白的面色，都令麦警官担心不已。这时，下属找到的蒙面手帕，让他知道了幕后黑手正是老蛇。他立刻来找老蛇兴师问罪，老蛇只好让兄弟们暂停行动，静观其变。凤兰这边，她不顾身体的虚弱，急匆匆地找来素芬。素芬是和她一起从春和院逃出来的姑娘，两人有着深厚的革命友谊。凤兰认为麦警官即将查出真相，因此此地不宜久留。她让素芬抓紧时间收拾东西，准备跑路。与此同时，麦警官犹豫地踏进凤凰阁，想了解凤兰的伤情，却在这儿碰到了同事老拉。老拉说手上有麦警官需要的资料，于是俩人一同回到警局。老拉告诉麦警官，那枚戒指是在阿涛的命根子上找到的。更残忍的是，他的大宝贝在他死前被生生扯掉，这让麦警官更加确信凶手一定是女人，而且极度憎恨阿涛，所以才会用这样的手段报复。除此之外，俩人还有更重要的事要谈，那就是关于日本间谍的调查。他们怀疑情报是从凤凰阁泄露出去的。因此，老拉整理了一份出入凤凰阁的英国军人名单，想从中找出情报被泄露的线索。画面一转，无人的小巷内，两个日本间谍正在街头。男人让女人尽快解决掉凤兰，以免她用凤凰阁赚到的钱资助中国打仗。但女人似乎不愿意现在就杀掉凤兰，说凤兰对他们的大业还有很多值得利用之处。她的态度让男人怀疑她对凤兰动了恻隐之心。她立即表忠心，说到了必要时刻会亲手杀了凤兰。街头结束，女人的容颜在黑暗的夜里隐隐约约地显露出来。这日本女间谍竟然是阿玉。时间回到现代，为了重新挽回未婚妻的心，哈里又是送豪车，又是和志玲追忆往昔。然而，志玲始终心不在焉。哈里让志玲带他逛逛，可志玲和他逛街时，浑身都写着敷衍。志玲提出去附近的旧屋转转，感受一下新加坡当地的风土人情，但哈里则十分嫌弃这里的脏乱差。这时，上次和国文找日记时认识的一名主公发现了志玲。他告诉志玲，国文最近很伤心，并把志玲带到国文工作的地方，希望他能让国文振作一点。此时的国文正魂不守舍的发呆，脑子里都是志玲的身影。当志玲找到国文时，国文正在鼓捣他的花花草草。看到志玲突然出现，国文十分惊讶。至此，风月大戏《最后的夫人》第七八集的故事就结束了。志玲是否会抛弃未婚夫，选择总是能给自己带来新奇体验的国文呢？凤兰能和素芬顺利的逃离凤凰阁吗？麦警官是否会对舍命挡枪的凤兰产生不一样的情愫？阿玉的间谍身份会暴露吗？欲知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。